హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా మొన్న సండే రోజు మేము ఊరు వెళ్ళినాం కదా మా ఊరికి ఆ రోజు పోతూ పోతూ మేము చికెన్ తీసుకున్నాము చికెన్ తీసుకున్న తర్వాత ఊరికి వెళ్ళి వండుకొని తినొచ్చినాము ఇప్పుడు ఆ వీడియో అంతా నేను మీకు పెడతా మొన్న నిన్నగాక మొన్న పెట్టిన వీడియోలో మొత్తం పెట్టడానికి కుదరలేదనమాట అందుకే ఇప్పుడు కొంచెం పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కువే ఉంది ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేసే వీడియో కూడా ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంది కాకపోతే ఇంకా ఇందులో పిల్లల మాటలు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఏం కట్ చేయలేకపోతున్నా నేను టోటల్గా పెట్టేస్తున్నా వీడియో మొత్తము బోర్ కడితే స్కిప్ చేయండి నో ప్రాబ్లం మొత్తం ఫుల్ వీడియో మాత్రం చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇంకా ఊర్లో జరిగిన కొన్ని విషయాలు మేము వెళ్ళి వండుకొని తినింది అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో ఈ వీడియోలో మాత్రం ఓన్లీ వంట మేము తిన్నది మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా ముందు ముందు ఇంకొన్ని వీడియోస్ ఉన్న దాంట్లో మాత్రము మా ఇల్లు పొలాలు నేను చదువుకున్న స్కూల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము పోతూ పోతూ నేను చదువుకున్న ఊర్లో బట్టుగూడెం అని మా ఊరు నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ పోతూ పోతూ ఆ ఊర్లో చికెన్ తీసుకొని వెళ్ళినాము మా ఊరికి ఎందుకంటే మా ఊర్లో చికెన్ దొరకదు చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఏమి దొరకదు అనమాట కూరగాయలు కూడా చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి అందుకే పోతూ పోతూ మేము బట్టుగూడెం అనే విలేజ్లో చికెన్ తీసుకొని వెళ్ళినాము వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మా వాళ్ళు కట్ చేస్తున్నారు మా మార్గాలు ఇంకొక చెల్లి మా పిల్లలు ఏం చేసిర్రు అంటే అన్నీ తీసుకున్నాం కానీ రైస్ తీసుకోవడం మర్చిపోయినాం అనమాట రైస్ టెన్ కేజీస్ ఒక బస్తాలో కట్టుకున్నాము కానీ వీళ్ళు కారులో పెట్టామంటే వీళ్ళు బయటే వదిలేసి వచ్చిరు మర్చిపోయారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ మా చెల్ల వాళ్ళ ఊరు దగ్గర కాబట్టి మా చెల్ల తీసుకొని వచ్చింది ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి అంటూ పెట్టిరు మీ భాషలో ఏమంటారు నాకు తెలియదు మా భాషలో అయితే అంటూ పెట్టిరు ముట్టించిరు ఇట్లా ఏదో ఒకటి అంటారు అనమాట కట్టెల పొయ్యి అంటూ పెట్టిరు అంటూ పెట్టి ఫస్ట్ కర్రీ చేస్తారు రైస్ లేవు కాబట్టి అన్నం ముడిగా అనుకున్నారు కాబట్టి కానీ రైస్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ చికెన్ వండుతున్నారు అక్కడ పొయ్యి పక్కన కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఆమె మా మార్గాలు ఇంకా పిల్లలు కూడా కట్టెల పొయ్యి కాబట్టి కట్టెల పొయ్యి చుట్టూనే చూస్తా ఉన్నారు మామూలుగా నవ్వుతా ఉంది అక్కడ ఎందుకంటే ఆ కట్టెల పొగ తను ఎక్కడ నిల్చుంటే అక్కడికే వస్తుంది అనేసి నవ్వుతా ఉన్నారు ఇంకా పిల్లలు అందరు పోయి ఆ పోయి చుట్టూనే నిల్చున్నారు అరే నింగళాలు వచ్చి పడతాయిరా కట్టెలు కుచ్చుకుంటే అన్నా కానీ వినకుండా అక్కడే నిల్చున్నారు అంతసేపు కూర్చొని ఉన్నారు నిల్చొని కూర్చొని ఉన్నారు అక్కడ వంట చేసేది చేతిలో పచ్చిమిరపకాయలు పట్టుకొని నిల్చున్నాడు కదా అతను మా తమ్ముడు వంట చేస్తున్నాడు ఇంకా పిల్లలు అయితే వంటని అవన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేసారు అనమాట సన్నీ అంత హాయ్ అని చెప్పడానికి వచ్చినట్టున్నాడు కానీ వీడియో కూడా వాళ్ళే చూసిన పిల్లలు కాబట్టి ఇంకా కరెక్ట్గా తీయడం రాలేదు వాళ్ళకి తిరుగుతూనే ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడ సేపు వంట అయినంత సేపు తిరుగుతూనే ఉన్నారు తిరుగుతూ కూడా భయం లేకుండా అంటే భయపడలేదు పిల్లలు వంట అది వచ్చి పైన వస్తుందేమో అనేసి కూడా ఏం భయపడలేదు పిల్లలు ఉల్లిగడ్డ వేస్తున్నారు అందులో మా మర్దలు నిఖిల్ జరుగు జరుగు నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది అక్కడ వెళ్ళి వండుకొని తిని రావడం ఇక్కడ నుంచే వండుకొని తీసుకెళ్దాం అన్నది మా అమ్మ 
కానీ మేమే కావాలని అక్కడ వండుకుంటే బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వండుకొని అక్కడ పోయి తింటే ఏం బాగుంటుంది అక్కడ అక్కడ వండుకొని తింటే కొంచెం వనభోజనాల లాగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో అక్కడే వెళ్ళి వండుకున్నాం మేము కార్తీక మాసము వనభోజనాలకు వెళ్తారు కదా కొంతమంది ఆ టైప్లో అయింది మాకైతే అక్కడ వండుకొని తినడము ఊర్లో వాతావరణము చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది అక్కడ మొత్తం వాటిలో అన్ని రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు పిల్లలందరూ చుట్టూనే కనిపిస్తున్నారు చూడండి మీకు అక్కడ అడుగులు కనిపిస్తున్నాయి పిల్లల అడుగులు ఇంకా అట్లా అలా సాగిపోయింది మాకు ఆ రోజంతా ఈజీగా గడిచిపోయింది పిల్లలు ఆడుకోవడము అదంతా ఏది షూట్ చేయడానికి కూడా అవ్వలేదు అనమాట చాలా అంటే చాలా తొందరగా అయిపోయింది ఈడ కూర్చొని ఉంటే ఇంట్లో ఎంతకు టైం అవ్వదు ఆ ఊరికి వెళ్తే మాత్రం చాలా తొందరగా టైం అయిపోయింది ఇంకా సేపు ఉంటే బాగుండు అనిపించింది అప్పుడే సిక్స్ అయిపోయిందా ఇంకా వెళ్ళాలి 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 అనేసే ఉండే సిక్స్ ఫైవ్ నుంచే తగి మా తమ్మిని అడిగిన నేను ఇంకా వెళ్దాం వెళ్దాం చీకటి అవుతుందని నాకు చీకటిలో జర్నీ అంటే భయం అనమాట అందుకే ఇంకా చీకటి కాకముందే వెళ్ళిపోదాము అనేసి అడిగితే అక్కడికైనా కానీ ఇంకా సిక్స్ అయిపోయింది అక్కడే అప్పుడు బయలుదేరి మా ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు బోడుప్పలకి ఇప్పుడు ఉంటున్న ఇంటికి వచ్చేసరికి సెవెన్ థర్టీ అయింది అనమాట అక్కడ నిఖిల్ అనుకుంటా కట్టెలు పెడుతున్నాడు పొయ్యిలో అమూల్య కూడా కట్టెలు పెడుతుంది పొయ్యిలో వాళ్ళు అసలు కొంచెం కూడా పొయ్యికి ఏం భయం పడట్లేదు ఇంకా వాళ్ళు ప్రతి పనిలో ఎంజాయ్ చేసిరు ఆ రోజు అయితే ఊర్లో ఇంకా నెక్స్ట్ టైం కూడా ఎప్పుడైనా వీలైతే తీసుకెళ్దాము అనేసి అనుకుంటున్నా కానీ అంత దూరం అంటే ఇంకా ఆలోచించాలి మరి అప్పుడు వెళ్ళి అప్పుడు రావడం కంటే ఒక టూ డేస్ అక్కడ ఉండి వస్తే బాగుండేది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టుంటుంది సాటిస్ఫైడ్ అవుతారు కదా అట్లా అనేసి అనుకుంటున్నాను కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా కుదురుతుందో కుదరదో చూడాలి చూడాలి మేబీ ఇప్పుడే కాదు నెక్స్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి ఇంకా వీలైనప్పుడు అంతే ఇంకా ఏముంది చెప్పడం ఇందులో పిల్లల మాటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియో నేను చిన్నగా చేయాలి అనుకోలేదు అక్కడికైనా చాలా వరకు కట్ చేసిన మొత్తం ఇది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండే వీడియో అక్కడక్కడ కట్ చేసి ఇంకా మిగతా ఉంచిన మిగతా వీడియో మాత్రం ఉంచిన అనమాట ఓన్లీ కేవలం పిల్లల మాటలు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో నేను ఉంచిన ఎందుకంటే ఆ వీడియో కోసం కాకపోయినా కానీ పిల్లల మాటలు ఎప్పుడన్నా వింటే గుర్తుకుంటుంది వీడియో చూసినప్పుడు అలా గుర్తుంటుంది పిల్లలు పలానా రోజు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా ఎంజాయ్ చేసిరని గుర్తుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను వీడియో కట్ చేయలేదు ఇంకా టోటల్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నా అనమాట పిల్లల గుర్తు కోసం అనేసి అన్ని ఈ పెళ్ళికి నువ్వే అన్న కూర అన్నం ఈ పెళ్ళికి అవు మరి వేరే ఓనర్ వండి 
इंकर और मम्मी है ना बोलने से मसाल इशार स्कूल जा रहा तुम खराबे असल आ 
అరే అవును ఏం గుడ్ ఇట్లా పేలాలేదు 